Mobile Money cứu cánh cho những quốc gia nghèo kém phát triển Thông thường ở những quốc gia nghèo, người dân không chỉ gặp khó khăn về thu nhập mà còn bị giới hạn trong các hình thức giao dịch lạc hậu. Đa phần vẫn giao dịch bằng tiền mặt. Mặc dù đã có nhiều ý tưởng về ngân hàng online, tiền điện tử được phát minh, nhưng nó lại không giúp ích được gì cho những vùng đất xa xôi ít phát triển. Tuy nhiên hiện tại, ở những quốc gia châu Phi, một hình thức thanh toán mới nổi đang trở thành xu thế và hứa hẹn giúp thay đổi nền kinh tế tại nơi đây. Đó chính là Mobile Money, dịch vụ tiền điện tử trên thuê bao di động. Mobile Money là gì? Ngày nay có một thực trạng là người dân tại những quốc gia nghèo khó rất khó để mà tiếp cận được với các dịch vụ tài chính, ngân hàng hiện đại. Họ không có công cụ để thanh toán từ xa, thế nên hoạt động kinh tế của người dân vì thế mà bị giới hạn quanh quẩn tại khu vực mà mình sinh sống. Chẳng hạn như trường hợp của bà Pauline Pamora sống trong ngôi làng hẻo lánh ở Duran Masai, miền nam của Kenya. Hàng ngày bà phải ra khỏi nhà từ tờ mơ sáng để đi chợ chuẩn bị cho cả gia đình. Chợ trung tâm cách nhà bà khoảng 5 km đi bộ và không hề có cây ATM để rút tiền. Thậm chí nếu có, những người như bà cũng không thuộc diện được phục vụ. Chính vì vậy, nếu hôm nào bà quên mang theo tiền mặt bên mình thì đó quả là một thảm họa. Tuy nhiên, có một giải pháp cực kỳ tuyệt vời đã xuất hiện giúp cho những người nghèo như bà Pauline Pamora có thể dễ dàng mua bán và thanh toán mà không cần dùng tới tiền mặt, đó chính là Mobile Money. Phương thức thanh toán này được hiểu là chỉ cần dùng điện thoại để chuyển tiền, nạp tiền, thanh toán hóa đơn, mua bán hàng hóa trên môi trường kỹ thuật số mà không cần đến tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch. Từ khi có dịch vụ Mobile Money, những người như bà Pauline Pamora chỉ việc rút điện thoại ra, nhắn tin theo cú pháp và chỉ cần thêm vài bước xác thực đơn giản thì một người đàn ông ở khu chợ sẽ đóng vai trò như cây ATM sống để đưa tiền mặt cho bà. Hơn nữa, sau khi mua bán xong xuôi mà vẫn còn thừa tiền, bà Pauline Pamora chỉ cần gặp một người khác là đại lý của Mobile Money và gửi tiền mặt cho họ. Ngay sau đó, tiếng tin tin từ tin nhắn điện thoại reo lên báo hiệu bà đã nạp tiền vào tài khoản Mobile Money của mình thành công. Với Mobile Money, mọi giao dịch đều diễn ra một cách đơn giản và nhanh chóng. Chỉ cần người dân có điện thoại có chức năng nghe gọi và nhắn tin. Phù hợp với những thị trường kinh tế mới nổi Hiện tại, Mobile Money phù hợp với những khách hàng ở các thị trường kinh tế mới nổi, bao gồm những cá nhân chưa từng có tài khoản ngân hàng, tín dụng hay bảo hiểm. Theo Wall Street Journal, vùng châu Phi cận Sahara chiếm gần một nửa trong số 1,04 tỷ tài khoản Mobile Money đã đăng ký trên toàn thế giới. Còn theo nghiên cứu của hãng kiểm toán EY cho thấy, tỷ lệ thâm nhập Mobile Money ở châu Phi cận Sahara đã tăng 39% một năm trong vòng một thập kỷ qua. Cả khối lượng và giá trị giao dịch đều tăng trưởng hai chữ số. Không có để lý giải việc Mobile Money phổ biến ở các thị trường mới nổi. Theo ước tính của McKinsey, hồi năm 2020, 2 tỷ người dùng và 200 triệu doanh nghiệp nhỏ ở các nền kinh tế mới nổi thiếu khả năng tiếp cận với những khoản tiết kiệm và tín dụng chính thức dẫn đến hệ lụy lớn. Báo cáo nhấn mạnh, việc áp dụng và sử dụng rộng rãi tài chính kỹ thuật số có thể thúc đẩy GDP của tất cả nền kinh tế mới nổi 6%, tương đương 3.700 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Điều này tương đương với thế giới có thêm một nền kinh tế tầm cỡ của Đức. m hình mẫu lý tưởng cho mô hình Mobile Money Khi nhắc tới hình mẫu lý tưởng nhất và thành công nhất của mô hình Mobile Money thì m là một ví dụ. Đây là hệ thống thanh toán di động của Kenya, được phát triển từ một kế hoạch thí điểm vào năm 2007 bởi Safaricom, nhà khai thác viễn thông lớn nhất đất nước này. m được thiết kế để có thể sử dụng dễ dàng chỉ với một chiếc điện thoại có tính năng đơn giản như nghe gọi và nhắn tin. Nhận thấy tiềm năng phát triển Mobile Money ở nước nhà, thế nên nhà mạng Safaricom đã biến m thành một hệ thống chuyển tiền chung, trở thành phương thức chuyển tiền phổ biến nhất ở Kenya. Để sử dụng m chủ tài khoản sẽ trả tiền bằng cách giao tiền mặt cho một trong số hơn 148.000 đại lý của Safaricom, thường là các cửa hàng bán thẻ cao nạp tiền điện thoại di động. Tiền mặt sau đó có thể được rút tại một đại lý khác hoặc chuyển sang một chủ tài khoản m khác. Điều đó cho phép những người làm việc trong thành phố gửi tiền về quê nhanh hơn, rẻ hơn và an toàn hơn. Không chỉ có thế, người dân Kenya còn có thể dùng m 
để mua sắm, ăn uống hay đổ xăng nhờ tính năng Lipana Mpesa. Ngoài ra, Mpesa còn có các lựa chọn thanh toán khác như thẻ tín dụng, PayPal, PesaPal. Đặc biệt, người đi phương tiện công cộng cũng có thể dùng Mpesa để trả tiền vé xe nhờ sự hợp tác giữa City Star Shadow và Safaricom. 300 dịch vụ vận tải ở Kenya đã chấp nhận thanh toán bằng Mpesa. Hành khách sẽ bắn tiền trực tiếp vào số điện thoại của công ty thành viên của hãng vận tải. Hình thức giao dịch không dùng tiền mặt này rất phù hợp trong thời buổi đại dịch. Chính vì sự thuận tiện và chi phí rẻ, thế nên lượng người dân Kenya sử dụng Mpesa đã tăng nhanh chóng mặt. Cho đến nay thì số tài khoản Mpesa đã vượt qua cả dân số Kenya, 66 triệu thuê bao so với khoảng 55 triệu người. Tổng giá trị giao dịch trên Mobile Money của Kenya vào năm 2020 cũng lập kỷ lục 47 tỷ đô, gần bằng một nửa tổng GDP của cả đất nước này. Từ chính bài học thành công này, Safaricom đã phủ sóng Mpesa khắp các nước châu Phi sang tận Trung Đông, thậm chí là Đông Âu. Và có một điểm chung ở những thị trường này là Mpesa thường tiếp cận những vùng xa xôi hẻo lánh, nơi ít được tiếp cận với các dịch vụ thanh toán tiên tiến. Theo thời gian, Mpesa đã chứng tỏ được thế mạnh, thậm chí họ còn có thể cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn khác ở những thành phố lớn. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắc lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sách tinh gọn com Bước đệm thoát nghèo cho nhiều quốc gia Cùng với Mpesa ở Kenya, các nhà mạng ở nhiều nước khác trong khu vực châu Phi cũng bắt đầu học theo mô hình này. Nổi bật nhất phải kể đến Zimbabwe, đất nước nằm ở phía nam của lục địa đen với hơn 14 triệu dân và 16 ngôn ngữ chính thức. Mobile Money nơi đây đang được kiểm soát hoàn toàn bởi EcoCash với thị phần lên tới 99%, cung cấp các dịch vụ từ năm 2011. Hiện số người sử dụng Mobile Money ở Zimbabwe đã chiếm 49% dân số, trong khi chỉ 28% người dân có tài khoản ngân hàng. Thành công của Mobile Money ở Zimbabwe bắt nguồn từ siêu lạm phát bùng nổ vào năm 2008. Khi đó, người dân phải cầm một chồng tiền hàng trăm tỷ đô Zimbabwe mới mua được một ổ bánh mì. Chính phủ Zimbabwe cuối cùng phải từ bỏ đồng tiền của quốc gia mình và chuyển sang dùng đô la Mỹ cùng các đồng ngoại tệ của nước láng giềng. Không còn khả năng tự in tiền dẫn tới thiếu tiền mặt, tiền gửi tiết kiệm của người dân mất mát do không kiềm chế được lạm phát, ngân hàng từ chối cho vay bởi lo sợ nợ xấu. Tất cả đã tạo ra sự đứt gãy cho nền kinh tế Zimbabwe. Điều này buộc chính phủ phải đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt mà cứu cánh mang tên Mobile Money đã xuất hiện và giải quyết được tất cả những vấn đề kể trên. Còn tại Mozambique, nơi 2 phần 3 dân số tương đương khoảng 31 triệu người sống ở vùng nông thôn, thiếu điện nước và các nhu cầu cơ bản, Mobile Money vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển, dù dịch vụ MCash đã có mặt từ năm 2011. Thị trường này mới chỉ có 6,6 triệu người dùng, với khoảng 32.000 đại lý Mobile Money, chủ yếu là do số người sử dụng dịch vụ viễn thông cũng chỉ đạt con số tương đương. Ba nhà mạng ở Mozambique là Emcel, Vodacom và Movitel, một liên doanh của Viettel với doanh nghiệp địa phương, vẫn đang nỗ lực phủ sóng đất nước rộng 801.537 km vuông này. Ngoài ra, Haiti cũng là một quốc gia ở châu Phi đã sớm triển khai Mobile Money nhờ những lợi ích của nó đem lại cho đất nước, đặc biệt là số đông người dân còn nghèo, thu nhập thấp, giao thông và mạng lưới ngân hàng chưa phát triển. Trong trận động đất ở Haiti, nhờ việc triển khai Mobile Money mà hội chữ thập đỏ nước này có thể quyên góp gần 5 triệu đô la Mỹ trong vòng 48 giờ và ngay sau đó chuyển tiền nhanh chóng đến tận tay các gia đình bị nạn. Mobile Money có thể là bước đệm để thoát nghèo, nhưng tất cả chỉ có hiệu quả khi chính phủ các nước có khả năng điều hành nền kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và giải quyết được những bài toán khó khác như thiếu hụt lương thực, chăm sóc y tế cơ bản. Tóm lại, Mobile Money có thể là kim chỉ nam, nhưng không phải là cây đuổi thần cho các nước châu Phi hạ Sahara thoát nghèo. Hành trình phổ biến trên toàn thế giới Trong năm 2013, những gã khổng lồ tài chính như Visa, Mastercard, PayPal và Google 
cùng nhiều ngân hàng đã hợp tác với các tổ chức chính phủ và cơ quan dịch vụ xã hội phi chính phủ để nhảy vào cuộc và đưa Mobile Money ra toàn thế giới. Chính vì thế, mô hình này ngày càng được nhiều người tiếp cận và sử dụng. Theo thống kê của GSMA, đến cuối 2019 cho thấy Mobile Money đang có 290 loại hình giao dịch tại 95 quốc gia trên toàn cầu với 1,04 tỷ tài khoản được đăng ký. Các đại lý chuyển tiền qua điện thoại di động có phạm vi tiếp cận nhiều gấp 7 lần so với ATM và gấp 20 lần so với các chi nhánh ngân hàng. Tính đến hết tháng 12, 2019, có trung bình 37,1 tỷ giao dịch qua kênh Mobile Money, tổng giá trị giao dịch lên đến 690,1 tỷ đô. Các tổ chức nghiên cứu thị trường tiền tệ dự đoán quy mô kinh tế của Mobile Money có thể đạt 120 tỷ đô vào năm 2024. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm ước đạt 28,7%. Mặc dù dịch vụ mobile cũng có ưu thế vượt trội so với một số dịch vụ tài chính thông thường khác, trong bối cảnh người dân không thể tiếp cận được với các tài khoản tiết kiệm, tín dụng và bảo hiểm. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, Mobile Money vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Quy định pháp lý sẽ quyết định mức độ phổ biến và niềm tin của người dùng. Nếu quy định pháp lý quá ít, có thể dẫn đến nhiều rủi ro về gian lận, rửa tiền, tài trợ cho khủng bố. Nhưng nếu quy định quá chặt, có thể làm tăng chi phí dịch vụ, hạn chế sự phát triển của Mobile Money. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!